Bonjour amis téléspectateurs de Métropolis, je suis Sédou Sambatouré du Burkina Faso. Nous sommes aujourd'hui à Gorongorom, une ville située au nord du Burkina Faso, dans le désert. Ici comme un peu partout au Burkina, les déchets plastiques ont envoyé la nature de façon spectaculaire. Nous allons à la découverte de Moussa, un jeune qui depuis plusieurs années se bat pour éradiquer ces déchets plastiques. Un combat impossible, ou disons mission impossible. Les chargés viennent de ailleurs, quand vit à la Waga. Mais ici à Gorom, tous les manger, ça se vend dans les chargés. Que cigarette, que galette, que manger, que du tout, n'importe quel. Pour les gens, ils ont eu quoi Ils ont eu des plats gratuitement, pourtant non, ils ne savent pas, c'est trop mauvais. S'ils savent les mauvais, même de salité, de chargés, ils ne vont jamais accepter à ça quoi. Ça fait plus d'un voyage maintenant. Je suis obligé d'enquiller vers la mare pour aller vider ça. Puis voir certains lieux. Quoi. Donc ici, je ne pas, il y a des jours, il fait un malade, il y a des jours, il fait voyager. Donc si tu fais venir, tu fais de l'un avant, même comme il va aller chez les hommes, il va aller. Si vous vous bénéficiez de toutes les façons qui habitent les bagages, moi j'ai. Vous pouvez les chercher là pour les gars gratuits Je ne sais pas. Tu ne comprends pas Je suis là tout de suite là, je vois qu'il est venu seulement, tu dois ça, et puis ça revient. Pourquoi Donc tu vas faire ça, non Les poubelles là. Hein Non, pas mal. Ok, merci. Avant, c'était le mar que nous, nous avons. On venait se nager chaque soir, chaque jour ici. C'était un matin propre, l'eau était propre, on s'est nagé comme on veut. Nos parents, quand ils quittent Gagara, à Touro, ils oui. viennent ici, ils attachent leurs ânes à côté, oui. ils rentrent dans l'eau, ils se lavent, ils prient, et puis voilà, ils continuent. Il y a certains même qui chargent ça dans les bouteilles pour aller boire sur la route, avant à l'époque. Oui. Mais maintenant, à cause de l'échaché, c'est devenu poli, ça ne peut pas boire. Voilà, ça en train de partir, ce n'est pas normal. Quoi. C'est interdit de chercher. Chacun a un carton ou un truc qui prend ce qu'il paye et puis il s'en va. Quoi. Là, ça promet le commerçant d'arrêter de payer les chargés parce que ça ne nous arrange pas. Quoi. Puisque tous les chargés, c'est les chargés d'eau qui sont plus beaucoup et les chargés noirs. Et finalement, c'est en train de gâter la sol. Quoi. Ça fait chier. Quoi. Ah, il faut regarder. Si je ne viens pas, c'est grave. Tout ça, ce n'est pas normal, mon parent. On doit tous grouiller comme ça, quoi. Ouais. Voilà. Ah ben voilà, gars. Ah, il y a un D'accord. Dans cette cour, c'était un cours à quelqu'un qui m'a négocié aussi les ordres, les chargés, pour que le coin soit en haut, quoi. Parce que par avant, c'était un trou, quoi. Mais depuis que j'ai commencé à verser, vous voyez, ça commence à être un montage, quoi. C'est ça, lui, vous voyez, et puis il m'a dit, bon, tu peux venir verser, quoi. Lui, il va brûler. Sinon, c'est l'affaire là qui m'a mené dans cette cour-là. C'est ça, moi, je vois qu'au lieu d'aller jeter des ordres au hasard, donne à celui qui veut parce qu'il veut faire quelque chose avec, quoi. C'est le climat qui est comme ça. Moi, je n'existe pas un salaire avec ces gens. Mais pour les marchés, honnêtement, j'ai fait ça pas ni bol, quoi. C'est chez moi aussi, quoi. Voilà pourquoi j'avais mon charrette et mes râteaux. Et ce que je gagne dans les gardiens, c'est ça, je nourris ma famille, c'est ça, je paye mes balais et je continue à ce travail. Moi-même, je n'utilise pas les châchés plastiques. Vous voyez, moi aussi, créé dans un plat. Et j'ai un sac avec moi à chaque fois quand je pars travailler. Quand je descends, je vais du thé ou je veux autre chose, je mets dans le sac et puis voilà, je continue, quoi. Si mes enfants grandissent, ils me voient comme ça, je n'utilise pas les chassés, je détruis les chassés, je brûle, je me dis quand même mes enfants doivent comprendre que...
Au début, quand j'allume les gens, mes chasse, ils ne veulent pas que j'allume. Mais au fin et à mesure, quand ça dure, ils voient que les salités n'ont pas bon. C'est eux-mêmes qui m'autorisent maintenant. Maintenant, ceux qui sont ici, là, ils me chassent. C'est eux-mêmes qui me disent non. Quand ils versent, il faut mettre du feu. C'est voilà pourquoi j'ai commencé à partir de là. Maintenant, j'allume la journée et tout ça. Parce que tous m'ont autorisé maintenant d'allumer. Parce que c'est pas bon. Mais au début, ils bagarrent. Ils disaient quand je pose les jachets, ça peut revenir dans la famille. Ça peut revenir. Mais après, ils ont vu que quand je brûle, c'est le meilleur des choses. Quoi. Ils bagarrent même. Il y en a même qui sont prêts à me convoquer. C'est le village des éleveurs. Voilà pourquoi on continue de brûler les jachets. Parce que sans quoi, nos animaux vont tous mourir. Quoi. Amis téléspectateurs de Métropolis, merci de regarder notre vidéo. Si vous avez des commentaires, veuillez les laisser en dessous. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube de Métropolis pour des histoires du monde entier. <musique>